ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಈ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಪಂಚದೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತವೆ ಈ ಐದು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಯಾವುವು ಯಾವುದೆಂದು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ನೋಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ನಿಮಗೆ ಏನೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಣಲು ಬೆಳಕು ಇರಬೇಕು ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಏನೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದಾಗ ಮಾಡಿದ ಅಡಿಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ನೋಡಲು ಕಣ್ಣಿರಬೇಕು ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಥವಾ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದದ್ದು ನೆನಪಿದೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಕರೆದದ್ದು ಕೇಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಕಿವಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಶಬ್ದ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಬಹುದು ವಾಸನೆ ನೀವು ಊಟದ ಮೇಜಿನ ಬಳಿ ಹೋದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದಿರಿ ಅದರ ಮೇಲಿದ್ದ ಆಹಾರಗಳ ವಾಸನೆ ಮೂಸಿ ನೋಡಿದಿರಿ ಅಲ್ಲವೇ ಆಗ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ನಿಮ್ಮ ವಾಸನೆ ಶಕ್ತಿ ಮೂಗಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ವಾಸನೆ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಯಾವ ಪದಾರ್ಥ ತಿನ್ನಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂದು ವಾಸನೆ ಮೂಲಕ ಗ್ರಹಿಸಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದುದನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಮೂಗು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತ ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂದರೆ ರೋಗ ಬರಬಹುದು ಸ್ಪರ್ಶ ಆಹಾರವೇನೋ ಒಳ್ಳೆ ಘಮ ಘಮ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದು ನೋಡಬೇಕು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಅದನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಲ್ಲವೇ ಹಾಗೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಅದೇ ಸ್ಪರ್ಶ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಕೈಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುವ ಚರ್ಮದ ಪ್ರತಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಜ್ಞಾನವಿರುತ್ತದೆ ರುಚಿ ಆಹಾರ ನೋಡಿದ್ದಾಯಿತು ವಾಸನೆ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೂ ಆಯಿತು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನೀರೂ ಇರುತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಆಹಾರವನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಂದಿನ ಅನುಭವವೇ ರುಚಿ ಈ ರುಚಿಯ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರವೆಂದರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ನಿಮಗೆ